വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്യായത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് സുപ്രീംകോടതി നിയമത്തിന്റെ റൂൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രകാരമാണ് നോട്ടീസ് പ്രോസസിംഗ് ഫീസും ഹർജിയുടെ കോപ്പിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ രജിസ്ട്രിക്ക് കൈമാറിയ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷരത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് ഷരത്ത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത അന്യായത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ടീസിലെ വിശദാംശങ്ങൾ ശരത്ത് കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഹലോ ഹലോ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്യായത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്യായത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നോട്ടീസ് സുപ്രീംകോടതി നിയമത്തിന്റെ റൂൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രകാരമാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോസസിംഗ് ഫീസും ഹർജിയുടെ കോപ്പിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ രജിസ്ട്രിക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ആദ്യമായി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം വിശദാംശങ്ങളുമായി ശരത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് ശരത്ത് സുപ്രീംകോടതി നിയമത്തിന്റെ റൂൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രകാരമാണ് കേന്ദ്രത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ സൗമ്യ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് ഒറിജിനൽ സൂട്ടായാണ് ഈ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നോട്ടീസ് ആവുന്നതാണ് ഇത്തരം ഹർജികളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കം കോടതി രജിസ്ട്രിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ റൂൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രകാരമുള്ള ഇതിന്റെ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രോസസിംഗ് ഫീസും അതുപോലെ തന്നെ ഹർജിയുടെ കോപ്പിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം സുപ്രീംകോടതി രജിസ്ട്രി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ഹർജിയുടെ കോപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസിംഗ് ഫീസും രജിസ്ട്രിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതോടുകൂടിയാണ് നട ഈ നോട്ടീസ് ആവുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് ആയിരിക്കുന്നത് ചില സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാൻ ചിലർ വിസമ്മതി വിസമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായും ഇത് അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ നോട്ടീസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ഹർജിയുടെ കോപ്പി അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ ഓഫീസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ ഒരു ഹർജിയുടെ പകർപ്പ് ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രി കൈമാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹർജി കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു അത് കൃത്യമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ ഒരു ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറുപടി നൽകേണ്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഹർജി കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇത്തരം അന്യായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനകം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വക്കാലത്ത് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ചട്ടം ആ നിലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഈ വക്കാലത്ത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് കോടതി ഈ കാര്യം ഈ എതിർഭാഗം ഇല്ല എന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ് പാർട്ടി ഹിയറിങ്ങിന് തയ്യാറാകും അതായത് ഹർജിക്കാരുടെ ഭാഗം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഹർജി കേൾക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അത് അപ്രകാരം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനകം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മാത്രം ആയിരിക്കും കേൾക്കുക ഏതായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി നൽകും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമായ മതേതരത്വം മതേതരത്വത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സൗമ്യ ശരി വളരെ വ്യക്തമാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ അന്യായത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേന്ദ്രം ഇതിന് മറുപടി നൽകണമില്ല എങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മാത്രം സുപ്രീംകോടതി കേൾക്കും സുപ്രീംകോടതി നിയമത്തിലെ റൂൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രകാരമാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രോസസിംഗ് ഫീസും ഹർജിയുട
Emam Hasan ada kemula cila kontras ni tak kal biologi pemain rangga tadi. Adalah samai power itu niemat ni dulu biologi cah prakshaw pemain nama mana ni lebar lori cah ni lakukan dai. INDUC samstana presiden R Chandra Shekhar. Ada ada presiden ni ni lori disclose ni pawa. Yang ada ni cah di ni. Aduh, orang orang ni dalam presiden ni dia bani kembali. Oh, pelik cerita la. Ipa pelik cerita la. Jadi, power itu ni mau mai bantu kita. Kongres ni ada, itu dikit mana itu berucap beti. Aduh, orang dah iri kiri, ini ada pun dia korang ni lah berada manusia sengaja ni lada. Kau, UDF ni ada juga, anjir anjir. Karena UDF ni bintang ni lada, anjir anjir ni mana wassa. Eh, baru ni ada ni. Parti gaya tu, kanan mana ni kita baru. Ni ada ni ada, tu dia saya ada itu sama side itu. Aduh. Orang ni leh satu mana itla samanya beri wariya terusnya itu Kongres ini, UDF ini, bar bandar itu. Ni mana ni mana? LDF ini manusia, mana manusia segala itu. UDF tu ada pagar tu, itu barang ini ada, orang kelam ceria lah. Arya pernah tu orang UDF tu ada apa dengan pagar tu? Bila mana segala ni kalau UDF ni ada bawa ni kalau orang ni pagar tu terlalu ni, ada UDF pagar tu, itu barang ini ada apa dengan ceria lah. Yang kita ada orang orang belak ke gelap itu tidak. Kongres ini cerita itu, itu mosa putih itu kalangan itu tidak ada. Anak Sanggaran itu kalangan itu bogan. Adik orang ini Sanggaran ini ada percaya ke kalangan itu tidak ada. Sanggaran ini ada nilai nilai pun ada. Adik orang ini perstabanan itu utara itu pada negara kita ada orang orang itu tidak ada. Ini kalangan itu tidak ada. Anak orang ini ada orang orang itu tidak ada. Ini cerita itu bogan itu adalah perayaan. Saya ini perlu berada di sini. Ini adalah esensi yang bagaimana ini Indian National Congress ini. Orang kadut tan nilai badam, syakta mai nilai badam, adine udah oppo, macam, semua pradibatsa rakyat perasaan orang lain, kuda nartan lagi, na, orang nilai badu, Sonia Gandhi ada tan nilai badu, udah oppo, bawa orang ni ana. Power itu ni apa beda dengan kita ini? Tertama manusia mahasiswa kelas sarwa desa tarat tulis rendah ke perata ILDF convener A V J Rakhwen. Kerala itu baru kandit lata wedham jenah sahasiswa kelas sarwa rendah ke perata ILDF convener. राष्ट्रीय भेद मनी आने निरंतर जरंगल नलगुन्न संदेश मुल्कोलान यूडीएफ ने दर्तम इन्हीं एंकिलम तैयार आकर मन्दम विजेरा खवन आवश्यक टो मध्यप्रदेश जनते भिन्न पिकुन अनीति के दरय राज्य तांगे नडकुन्न पोरेट तेन केरल तेंदे तेरीवीदी लाने निरंतर दशिलक्षणगल बलिय कार्यतम आवेशु मान पूर्ण मनसोडे स्रिंगले इल अनिजेरेन ओडिगी एत्तुगी आईरिनु एन्न LDF कन्वीनर परण्यु बूरिबागम स्तलंगलिलें स्रिंगल वन मदिलाई इरुव पिड़गे आईरिनु केरलम इदवरे कंडिटिल्लात विदम जनसाहस्रंगलाण कन्नि जे ए विजेरागवेन आविशपेटु, UDF नेधाकलोडे आहुवनंतर्ली अवरुडे अनिगलोडे वन पंगालितम मनिशुर्संगलेयिल द्रश्यमाई, इपंगालितम नल्गुन तिरिचरिव, कॉंग्रस मुस्लीन लीग नेधर्तु तिन्डे कन्नु तुरप्पिकिमेननद மனிஷ மகா சரங்களையில் பங்கடுக்கா நிலிகினைக் கிஷனிக்கியாத்ததினாலான தான் பங்கடுக்காத்தான் MK முனியர் வெக்தி பரமாய் சரங்களையில் பங்கடுத்து வருக்கிதிலே பார்ட்டிக்கு நடவுடி எடுக்கானாவில் நம் MK முனியர் பாரை இண்டுவிஜில் நல்லாயில்லுக்கா Indonesia இத்திரையும் வலியத்துக நஷ்ட பரிகாரம் நல்கான் தயாரல்லன் நான் அம்மையுடை திலபாட அதே சமையும் விஷயத்தில் துடர் சர்ச்சகலும் உண்டாவுமன் இறு கூட்டரிம் அரையிச்சு Shane Moolam Chitri Garnam Thadasa Patta Veyil Kurbani Enni Chitri Ngulude Nashta Parihari Thugayai Uru Godi Rupa Nalkana Manna Thayiru Nuu Nirmada Kalude Pradhan Aavashyam Producers Thin Ennu Nengal Chojichiru Nuu Nengal Da Ehtar Riru Yana Nashta Manna Daikun Nengal Chojichu Apo Avari Valir Ammond Aanu Thamnu Uru Godi Kimmel Daanu Jandu Producers Nengal Nashta Parihari Aavashyapattu 
എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ തുക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് അമ്മ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നേരത്തെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഉല്ലാസം ചിത്രത്തിന്റെ ഡബ്ബിംഗ് ഷെയിൻ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു ഇനി ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം കൂടി നൽകണമെന്ന നിർമ്മാതാക്കളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അമ്മ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു അവന് കുറെ തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിനെല്ലാം ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ അപ്പം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഡബ്ബ് ചെയ്യിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം വലിയൊരു തുക നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല വിഷയത്തിൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് രണ്ട് നിലപാടാണെന്നും അമ്മ ഭാരവാഹികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ചില നിർമ്മാതാക്കൾ പുതിയ സിനിമകൾക്കായി ഷെയിൻ നിഗമിനെ സമീപിക്കുന്നതായും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി തുടർ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന കാര്യവും ഇരുകൂട്ടരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ പുതിയ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഉടൻ ചേരും ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെയുള്ള ചർച്ചകൾക്കാവും ഒരുപക്ഷെ ഇനി അമ്മ ഭാരവാഹികൾ തയ്യാറാവുക കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരും പ്രമേയം പാസാക്കി കേരളം പാസാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണിപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രമേയം പാസാക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമം പാസാക്കിയതോടെ ഇതുവരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലായി നേരത്തെ കേരളം പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബംഗാളിൽ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ എന്നിവ നടത്തില്ലെന്നും മമത ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിയമ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി യോജിച്ചുള്ള സമരം വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണ് മമത ബാനർജി അച്ചടക്കത്തിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കെ പി സി സി ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം പാർട്ടിയെ തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തനമുണ്ടായാൽ ഹൈക്കമാൻഡ് നോക്കി നിൽക്കില്ലെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അച്ചടക്ക സമിതി രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു പാർട്ടിയെ വിമർശിച്ച ലതിക സുഭാഷിനോട് വിശദീകരണം തേടും കെ മുരളീധരന്റെ വിമർശനങ്ങളെ മുല്ലപ്പള്ളി പുച്ഛിച്ചു തള്ളി കോൺഗ്രസിലെ സംഘടനാ ദൌർബല്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു പുതിയ കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചത് പാർട്ടിയെ തകർക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മണ രേഖയുണ്ടാകുമെന്നും പുതിയ അച്ചടക്ക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു മുരളീധരന്റെ വിമർശനങ്ങളോട് സഹതാപമുണ്ടെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പുച്ഛിച്ചു എനിക്ക് എന്ത് മറുപടിയാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സഹതപിക്കല്ലാതെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നന്നായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് തന്നെ പറയണ്ട പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മ വെച്ചുപറിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന ഹൈക്കമാൻഡ് നിലപാട് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും വ്യക്തമാക്കി പൊതുവായിട്ട് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാർട്ടിയെ വിജയത്തിന് സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്കും ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രചരണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ വനിതകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യമില്ലെന്ന വിമർശനവുമായി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ ലതിക സുഭാഷ് രംഗത്തെത്തി ഒരു വനിത മാത്രമാണ് കെ പി സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയാണ് ലതിക സുഭാഷിന്റെ നടപടിയിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഇവരോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു അതൊരു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമാണല്ലോ അവരെങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അച്ചടക്കരക്കനെ മാറി നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും വിശദീകരണം ചോദിക്കേണ്ടി വരും കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലും വൈറസ് ബാധയ്ക്കെതിരെ അതീവ ജാഗ്രത ചൈനയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രോഗബാധിത പ്രദേശത്തു നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യം മുതൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൈറസ് പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിലും വൈറസ് ബാധയ്ക്കെതിരെ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചൈനയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ട് പേരാണ് രോഗബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് പേർ വീടുകളിലും ഏഴു പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലുമായി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്
രാജസ്ഥാനിലും കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് കർശനമായ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കേരളത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ അതേസമയം വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എൺപത് കവിഞ്ഞു ആഗോളതലത്തിൽ ആശങ്കയുയർത്തി കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രാജസ്ഥാനിലും വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കർശനമായ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് നിലവിലുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടോളം പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ആശുപത്രികളിലാണ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആരിലും വൈറസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിട്ടില്ല അതേസമയം ചൈനയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ് ചൈനയിൽ മരണസംഖ്യ എൺപത് കവിഞ്ഞു വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കടന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊൻപത് പേരിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് ചൈനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന യാത്രാ നിയന്ത്രണം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹുബയുടെ തലസ്ഥാനമായ വുഹാനിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് ചൈനയിലും ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിച്ചത് അതേസമയം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന വൈറസിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതായാണ് ചൈനീസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ചൈനയെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയ സാർസ് വൈറസിന് സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നാൽ ചില പ്രതിരോധ നടപടികളിലൂടെ വൈറസിനെ ചെറുക്കാൻ സാധിക്കും വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും പാലിക്കുക പാതി വേവിച്ച മാംസാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുക വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമായി സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളില്ലാതെ അടുത്ത് ഇടപഴകാതിരിക്കുക തുമ്മുമ്പോൾ തൂവാല കൊണ്ട് വായും മൂക്കും മറയ്ക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി ഐ ടി യു അഖിലാന്റെ സമ്മേളനം ചെന്നൈയിൽ സമാപിച്ചു കെ ഹേമലത പ്രസിഡന്റായും തപ്പൻസൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും തുടരും കേരള സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു സമ്മേളന നഗരിയിൽ നിന്നും കെ രാജേന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കെ ഹേമലത സി ഐ ടി യുവിന്റെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് തുടരും തപൻസൻ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് തുടരും എം എൽ മൽക്കോട്ടിയ ട്രഷററായി തുടരും സി ഐ ടി യുവിന്റെ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം പതിനാറ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഇരുപത് സെക്രട്ടറിമാരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു കേരളത്തിൽ നിന്ന് കെ ഒ ഹബീബ് കെ കെ ദിവാകരൻ ആനത്തല വട്ടമാനന്ദൻ മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ എന്നിവർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇളവരം കരീം പി നന്ദകുമാർ കെ ചന്ദ്രൻപിള്ള എന്നിവരാണ് സെക്രട്ടറിമാർ ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി ഐ ടി യു നേതാവ് എ ആർ സിന്ധു സെക്രട്ടറിയായും തുടരും സമ്മേളനം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചംഗ ജനറൽ കൌൺസിലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇതിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അംഗ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരും കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണ് nobody can stop the working class there were hitlers there were muslims there were many many dictators more powerful than this modi they have been defeated they are no more in the history so now with that determination the working class which creates the wealth of this country which creates the wealth of the world if the working class is united if the working class unites with the entire toiling sections of the society and is determined with the weapon which is in our hands which is our ideology taking that weapon into hand if we march ahead definitely will defeat these policies will defeat this fascism keralathil ldu sarkarane atti marikkan kendra sarkar shramikkukiyanana sammelanam angeekaricha prameyam kutteppaduthi keralathin arhamaya kendra vigidam polum kendra sarkar nilgunnilla governorude office sangujithamaya rashtriya nikkangalkkulla oru idamayi maaririkkiyanannum ഈ പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരം തെറ്റായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരണമെന്ന് പ്രമേയം ആഹ്വാനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികൾ ഇവയ്ക്കെതിരെ വൻ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സി ഐ ടി യുവിന്റെ പതിനാറാം അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനത്തിന് ചെന്നൈയിൽ തിരശ്ശീല വീണത് കാട്ടാക്കട കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളെയെല്ലാം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആകെ ഏഴ് പ്രതികളെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മണ്ണെടുപ്പ് തടഞ്ഞതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കാട്ടാക്കടയിൽ സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ നിന്നും മണ്ണെടുത്തത് തടഞ്ഞ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തലക്കടിച്ചതിനു പുറമെ ടിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സംഗീതിനെ പ്രതികൾ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയെന്നും റൂറൽ എസ് പി ബി അശോകൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തം പറമ്പിൽ നിന്ന് മണ്ണുകടത്ത് തടഞ്ഞ
രണ്ട് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് ആദ്യം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അനീഷ് ലാൽകുമാർ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് നേരത്തെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചെമ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് ഉണ്ണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാൽകുമാർ ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിയാണ് അനീഷ് ജെ സി ബി ഓടിച്ച വിജിൻ സംഭവ ദിവസം തന്നെ പോലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു സംഭവത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ ഇതോടെ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം